বাবা জন বলতো যে আমার কাছে যা পাইতেন তা মিজু হুজুরের কাছে পাবেন আমি এমন একজন মহামানব তৈরি করিয়া দিছি যে নাকি আমার অপূরণটা পূরণ করবে সদর ঘাট গেছি গিয়া সাইডের পরে পেশ খালি লাইমা দৌড় আরম্ভ করলাম দৌড়া গিয়া সাইডে এখানে ইমাম হুজুর দেখলাম কান্নাকাটি করলাম তারপরে যেন তো সর্দার বেশি সর্দার দারও যাই বেলা গিয়ে জানা তখন আমি আজ এজি করলাম আজ এজি করার পরে আমার আবার বাবার উদ্যয়া আমার বাবা বলছে যে আপনি ওই দিকে না থেকে এই দিকে থাকেন ফাঁক পাইলে ঢুকে যায় তো বাবা যারা কথা রে জানি গেছি কে ফাঁক পাইলে ঢুকে গেছি আমি আবার এখানে ফার্স্ট টু লাস্ট ছিলাম এখানে যাওয়ার পরে তো বৃহস্পতিবার আমরা গেছি এ সারা রাত ও গোমা বাবা জানের ওই ইমাম হুজুর ইয়া হাট মোবারকের কাছেই আমি সারা রাতে কাটাইছি বাবা মাঝে মাঝে যাইছে দেখছে পরের দিন যেমন নমাজের টাইমে জানাজা মানে নমাজের পরে জানাজা দেওয়া হয়েছে জানাজা দিয়ে আমরা ওই যে ইয়াতে রোজ শরীফে যেখানে এখানে যেমন চতুর্দিক যে একটা খেয়াত আর কি জমি নিচু জমি এটার মধ্যে যেমন এরকম ওষা কইরা মারি কইরা এরপরে একটা বাক্স মোবারক করছে স্ল্যাপটা সে নিছে উপরে যে স্ল্যাপটা দিবে জি তো ওইখানে বাবা জানে জানাজা করছে বাবা জানে জানাজা করার পরে তো দেহ মোবারক ওইখানে নিয়ে গেছে নিয়ে যায় যথেষ্ট স্থানে রাখছে ওই স্ল্যাপটা উপরে আলগিদা তুলব কুচুক্রের দল যে রাশি হেরা গেছে আলগি দিত আলগি দিতে পরে আলগি দিতে না কুড়ি পঁচিশ জন মানুষ কোনো রহমে তুলতে স্যালাপ না উঠতে না তখন দেখতে পরিশ্রম তখন বাবা যেন একটা দমক দিচ্ছে দমকটা যেন কি দিয়ে দিচ্ছিল এটা আমার স্মরণ নাই এই ব্যাধ বগ সর কে পড়ই হেরা সরে গেছে গা আমরা চার পাঁচজন আসলাম আমরা কে ধরেন আমরা দৌড়লাম যেমন একটা বালিশ আলগে দিলে যেরকম এরকম একটা বালিশ যেমন আলগে দিয়া ওই যথাস্থানে রেখে দিছি চঞ্চল মেয়া ছিল তো আচ্ছা আচ্ছা পরের দিন ইয়া পর্দা টাঙ্গা মনে লাগি রোজা শরীফে ওখানে আগে পরে আসে বাবা যেন বলতেছে আমরা যে হারিশ ভাই এখানে যে নিচু যা গাড়ি আছে না এটা চাই যাচ্ছে বরট করতাম বাবা জানের রোজা শরীফ এখানে তো বহু দেশের মানুষ আসবে জিয়ারত করবে তো আপনার ফালানোর মাটির মেয়ে যদি জিয়ারত করে এর ফাইস বর্গ তো আপনারা পাইবেন না আগুলো অবশ্য তখন বাবা জন বলে আমি চাইতেছি আমার নিজস্ব লোক দিয়া মাটি ফালানো আমি বললাম যে আপনি বললে আমরা অনেক কিছু করতে পারব ঠিক আছে তখন থেকে আমরা মাটি ফালানো আরম্ভ করলাম নিচু জমি যা ছিল সব ভরা শুরু করলেন ভরা শুরু করলাম আমরা এই বাকি দিনটা রাত্রে পরের দিনটা রাত্রে পরের দিনটা মাগির উপর টাইমে গিয়া একটু কম কমপ্লিট করছি বাবা জান মধ্যে মধ্যে আইতো মধ্যে মধ্যে আয়া আমরা দেখছি কি করি এরপরে যা ওই কি বিভিন্ন লোক দিয়া ওই হালকা পাত্রা খাবার আছে এই খাবার পাঠাইছে আমরা লাগে তো এইগুলি খাইছি আর এটা পড়ছি আমার কাছে খুবই আরাম লাগছে শান্তি লাগছে লাস্টের দিন দিয়ে এই আমি আসলাম আগারের মেয়ে অর্থাৎ রোজা শরীফের কাছে বিভিন্ন জায়গার মেয়ে ওসা নেশা দিকে দিকে ফালাইতে আমার কি আমার কাছে এত শান্তি লাগছে আমি যেমন দেখি ইমাম হুজুর জীবিত জীবিত বসে যে ফাইস বরকত পাইতাম এরকম ওই পাই পরের দিন ফাতেহ শরীফ বাবা যেন বললো যে চলেন আপনারা তো কমপ্লিট করে সারলেন একটু ফাতেহ শরীফ পড়া মনে হতো ফাঁসা শরীফ কইরা মনোজাত করতে গেছে আমিও গেছি গিয়ে সে আল্লাহ মমিন কইরা হাত উড়াইছে তখন কান্নার একটা টোল এই কান্নার ভিতর আমি কইরে গেছি আমিও ও জন্যই অনেক কাঁদতেছি মানে এই মজুরের রোজা শরীফে গিয়ে রোজা শরীফে যাই কাঁদতে কাঁদতে কোন সমুদ্রে মনোজ শেষ হয়েছে আমি আর কই থাকি না সবই আইসা পড়ছে তখন আমার ইয়া আমার ইমাম হজুরের বলতেছে কুমিল্লার মনোজা 
আমার কুমিল্লার মলানার ডাক্তার মলানার সাহা আপনি এখানে রয়েছেন ওই মাহবু মিয়া যাইতেছে মাহবু মিয়ারে কত মুসি করে আপনি দেখতেছেন ইমাম হুজুর আপনাকে বলতেছেন বলতেছে তখন আমার টনক নড়ছে আর সায়াদিহি একটা মানুষ নাই সব দিকে গেছে গা আমি একলা আমি হারো সায়াদিহি বাবা যান ওই বাড়ির ভিতরে যাই বোকা যাচ্ছেন উমুন সময় আমি দুই রা গেছি পরে বাবা যান আবার ফিরা কি লিয়ে যাইছে তাই দেখা আমারে এরপরে বাবা যান আমি কত মুসি করতে চাইছি বাবা যান আমার কত মুসি নিচে সানা তখন আমি বললাম যে ইমাম হুজুর বলছে আপনি না করেন কেন তারপর রা করছেন কত মুসি করছে পরে বাড়ি যাই সে বললাম আসা পরে এখন প্রশ্ন হইল অনেকে বলে যে বাবা যান সবাই দোলা বাই ডাক সবাই ডোলা বাই থাকত তো দোলা বাই যে ডাকছে ওখন বাবাকে মুকুইব হ্যাঁ দোলা বাই ডাকছে ডাকছে আর বাবাকে মুকুমু তো বাবা আমার বলছিল যে এই পীর তিন কারণে বদলান যা পল্লবে যদি জিকির জারি না হয় আর যদি পীর উপাত লাভ করে আর যদি না হইলে যদি পীরের বাড়ি দূর দেশ হয় সাক্ষাৎ লাভ করে যায় না তাহিরে বাড়ি তখন পীর বদলান যায় এর আগে আমি জানতাম না তখন আমি চিন্তা করলাম যে তৈরি তো আমরা পীর বাবা যেহেতু উপাত লাভ করছেন পরকাই তো হল আমার ঠিক কয়ে গেছে এ কি আমার সাথে বেদেবী ঘর আর মা বমি আর বেদেবী ঘর এর এক কথই তৈলে তো ইমাম হজের সঠিক কাজ হই কইরা গেছে কলব তো আমার চলে না কিন্তু আমি আমার তো দেহেই দিয়ে গেছে আমি গাছের সায়ের তোলে আমি বসবো না আর কই কে বসবো তখন আমি চিন্তা করলে দাঁড়িয়ে এর লাগি তো কইছে ইমাম হজরে যে ইয়া মহবমি আর কত মুসি করে আমি সবাই রে ডাকিয়া নিয়ে আমার এলাকা সবাই রে নিয়ে আসে রে আলাপটা করল অধিকাংশ লোক জাকির এ আমার কথায় সাই দিয়া এই মাইনা নিছে যে উনি আমাদের বাবা কিন্তু দুই চারজন মানে না তারা মানতে পারত ছিল হিকিম বইলার নামে একটা ছেলে হে স্বপ্নে দেখে যে চন্দ্রপাড়া গেছে আমরা এলাকা থেকে বেশ গ্রুপ বানতে চাইতাম তো এই গ্রুপ লইয়ে গেছে হিকিম দেখতেছে যে ইমাম হুজুর বলতেছে যে মাহু মিয়া যে মাহু মিয়া আপনি তাদেরকে লইয়া বাড়ি চলে যান আমরা এলাকার যে জাকেরগুলি আছি না এই এরারে লইয়া বাড়ি যান গা যে বাবা যান আমরা লইয়া লঞ্চে আয়া ডাকা এসে ডাকা থেকে গাড়ি রেল ট্রেনে বাড়িতে গেছে আমরা বাড়িতে গেছে আমরা বাড়িতে গিয়া সেটা সবেরই কইল যে আপনারা দাদার বাড়ি যান দাদার বাড়িতে গিয়া আপনার পরিবার পরিজনটা নিয়ে আসে আমরা এখন হজে যাব তখন আমরা এখান থেকে একটা সিটাং যাওয়ার একটা গাড়ি ট্রেন ছিল নাম আসিল উল্কা যে হিকিমে স্বপ্নে স্বপ্ন দেখতেছে এই কথাটাই আমি বলতে চাই জি জি তখন হিকিমি কইল যে তারপর থেকে আমরা সবাই উঠলাম বাবা যান উঠছি ওটা সেটা আমি নামলাম সেটা থেকে স্টেমারে উঠলাম স্টেমারে ওঠার জিদ্দা গেলাম জিদ্দার থেকে মকায় গেলাম মকা গিয়ে সেটা তাম্বুরা গেলাম তাম্বুরা যার যার তাম্বুরার মধ্যে যার যার ফ্যামিলি লিয়া রইলাম পরের দিন বাবা জানের লগে তোয়াপ করলাম তোয়াপ কইরা গেলাম গা মুদিনে মুদিনে যাওয়ার পরে বাবা যান তো আমরা সবার আগে তখন নবীকরম সাল্লাম রোজার কাছে গিয়েছি পরে হেরাম শিবের ভিতরে তখন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এখানে জুতি মোবারকের বাক্স এই বাক্সটার মধ্যে আরবি লেহা হে ক যে আমি তো তার আমি পড়তারি না আরবি লেহা যেটা দেখছি তখন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম আইটা আইসা বাবা যেন সম্মুখে দাঁড়াইছে ও সামনা সামনে আমরা উঠলাম তার পিছে বাবা যেন পিছে সবাই জ্যোতি মোবারক বাক্স থেকে হইলা বাবা যেন সম্মুখে জ্যোতি মোবারক নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম রাখছে আপনি এটি পড়েন বাবা যান পড়ছে তখন 
বাবা জানতো আমরা ফিজ দেওয়াই তখন ঘুরাইয়া নবী করিম সাল্লাম নাইন হাজার ঘুরাইয়া নবী যে সম্মুখীন বাবা সম্মুখীন মানে দুজন এখন পাশাপাশি পাশাপাশি আমরা সবাই চেহারা দেখতেছি ওই হের কথাই আর জি তখন সবাই উদ্দেশ্যে বলল যে আপনারা ওনার কথা শুনবেন ওনার কথা শুনলে আমার পাইবেন ওনারে ছাড়া আমার পাওয়ার কোনো পথ নাই আপনারা সবাই ওনার কদমে থাকবেন চলে যান তো বাবা জানে আবার নবী গুরু সাল্লা সাল্লাম বকে বকে মিলছে মিলার ঠেরার পরে বলতে চলে না আমরা যাই আবার যেমনি গেছে এমনি বাড়ি দিয়ে গেছে এরকম বাইক গেছে তারপরে বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ মাহফিল করার পরে আমরা এলাকা তো ভালো একটা ক্ষেত্র হয়ে গেল তখন বৈরব আশুগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সমস্ত জায়গায় এই জায়গার জাকিরদের সাথে মিললা মিশা কাজ করার জন্য আমার বলে দিয়েছিল আমি এই মতে কাজ করিয়া এ পর্যন্ত আসছি ছবি সম্রাট হুজুর কেবলা জানত আপনার একদিকে যেমন মোর্শেদ ছিলেন অন্যদিকে আপনার ভাই ভাইও ছিলেন আবার বাল্যকালের বন্ধুও ছিলেন তাহলে তো অনেক কথাই আপনার সঙ্গে হয়তো বাবা জান অনেক সময় শেয়ার করতেন অনেক কথা শেয়ার করতেন যেগুলো আমাদের সঙ্গে হয়তো বলতেন না যেগুলো অন্যদের সঙ্গে বলতেন না বাবা জান তার উত্তরসূরি হিসেবে বা তার পরবর্তী প্রজন্ম তার সন্তানদের বিষয়ে আপনার সাথে কখনো কোনো কথা বলছেন বা কী আলাপ করেছেন আমি প্রায়ই যখন যাইতাম তখন সকাল সাতটা সাতটার দিকে আমি দরবার শরীরের ভিতরে ডেকে ঢুকে যাইতাম তখন বাবা নয়তালের ওপরে সাজের ওপরে হাঁটতো তো এই সময় আমার নিয়ে নয়তালে উঠছে ওঠার পরে প্রায় উঠত আর কি যখন আমি যাইতাম তখন বাবা যখন রেগুলার উঠত আর আমি যে সময় যাইতাম এ সময় আমার নিয়া যাইত আর কি তখন হাঁটতো আর এই পারিবার পরিবার সম্পর্কে আলোচনা করত করছি গিয়ে সেটা বলল যে দেখে আমার তো আল্লাহ তো আমার সাইডটা ছেলে দিছে সাইডটা ছেলে কিন্তু একরকম মিজু হুজুর ছাড়া সবটি পরের বুঝে চলে পরের যেমনি কইব এমনি নিজের যে একটা চিন্তা করে যে নিজের সে একটা ইয়া করবো এই বুঝটা এখনও তাদের হয়েছে না আর হবে বললে মনে হয় না আমি যে এত কষ্ট করিয়া মোহাম্মদ ইসলাম তৈরি করলাম আপনার চোখের সামনে জি বাবা আমরা তো ইসলাম বলতে নবীজির সত্তর তালি পাথর বান্ধা ইতি তো শুনছি কিন্তু আসল কথা তো আপনার সারা কোনো আলেমের মুখে শুনছি না যে এগুলি চয়ন করতে যাই এত আপনার অনেক পরিশ্রম করতে সংগ্রহ করে আনতে দলিল তো বাবা যা বলছে বাবা আগে বলছে দলিল পরে আনছে জি চন্দ্রপাড়া থেকে এই পর্যন্ত দিকে এলাম যা বাবা যে কথাটা বলতো আগে বলছেন দলিল বাইর করছে আর দলিল পাওয়া গেছে একমাত্র কদর ছাড়া আমার যে ধর্মটা এই ধর্মটা তো আমি চিন্তা করিয়া দেখছি কদর ছাড়া কেউ ধরে রাখতে পারবে না আমার এই ধর্মটারে আমার এই ফুলের বাগানটারে একমাত্র পারবে কদরই সঠিকভাবে পরিচালনা করছে এটা কত সালের দিকে ঘটনা এই যে এই কথাগুলো আবেদনের সাথে হলো এগুলি কথার পাঁচ ছয় সালের দুই হাজার পাঁচ ছয় সালের তো এখনও দায়িত্ব দেয় নাই তো এ কথাই বলো যে আমার তো ছেলে চারজন চারজন যে ছেলে এরা কেউ তো মেজু হুজুর ছাড়া কেউ নিজের বোঝ বোঝে না আর এমন অবস্থায় যদি স্কুলে দিছি যদি দেওয়ানবাগি সম্পর্কে আলোচনা করে এদিন স্কুলে যাইতে হবে আর মিজ হুজুর ওনার সঙ্গে যদি ইয়া করে তখন ডাকে আনে আইনা সাইরে আলোচনা করে আলোচনা করে যদি বোঝা তখন তার বুঝল আর হেরা বাইয়ে পড়ে তখন কইল যে কদর ছাড়া আমার ধর্মটার সঠিকভাবে পরিচালনা করার মতন আর কেউ নাই এই পার্বে মোহাম্মদ ইসলামরে সুন্দরভাবে পরিচালনা কইরা দিতে পারবে নেতৃত্ব দিতে পারবে আমি তার তাকেই মোহাম্মদ ইসলামের নেতৃত্ব দেওয়ার দায় দায়িত্ব দেওয়া যাব আপনি সবাই বইলে দিবেন আপনারা বলতেছেন বাবা আমার বলতেছে আপনার তো শুনলে নেই সবাই বইলে দিবে দুই হাজার ছয় সালের ঘটনা এটা ছয় সালের বাবা জান সম্ভবত দু হাজার আট সালে বায়ু মোর্শেদের দায়িত্ব মেজরকে দিলেন এবং তিনি তো ওই সময় একটা প্রোগ্রামও করছিলেন ওই সময় ওই প্রোগ্রামটা 
ফার্স্ট যে প্রোগ্রামটা হয়েছিল ওই প্রোগ্রামে তো আপনিও ছিলেন ওই প্রোগ্রামের ঘটনাটা আমাদের যদি একটু শোনাতেন দুই হাজার আট সালে জয়ল মিজি হুজুর সর্বপ্রথম যে দায়িত্ব নেওয়ার পরে প্রথম যে বাবাই মোর্শেদ দরবার শরীফের বাবাই মোর্শেদ যে অনুষ্ঠান করেছিলেন ওই অনুষ্ঠানের লোক হয়েছিল অনেক বেশি প্রায় আট দশ হাজারের মতো মিজি হুজুরের বাণী মোবারক এত শ্রুতি মধুর ছিল সবাই ওনার বাণী মোবারক শুনিয়া এক নিষ্ঠভাবে শুনছে এবং শান্তিও পুরাপুর শান্তি বাবার সময় যে অনুষ্ঠানগুলি হইতো যেরকম শান্তি পাইতো হয়তো এই ফায়েস দি বা এই শান্তি তারা অনুভব করেছিল তখন অনুষ্ঠান তো শেষ করাইল পরে বাবা যান মোবাইলের মাধ্যমে আমার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল যে খারিজ ভাই মিজু হুজুর যে কালা অনুষ্ঠান করল জাকেররা কী বলে বাবা যান আপনার কাছে খবর নিচ্ছেন অনুষ্ঠান সম্পর্কে তখন আমি বললাম যে বাবা আপনার কাছে যাইলে যেরকম জাকেররা ফাইজ বরগত পাইত ঠিক এইরকমভাবে ফাইজ বরগত পাইছে এবং বাণী মোবারক এমন মনোযোগের সাথে তারা শুনছে যে তারা যতক্ষণ পর্যন্ত বাণী মোবারক আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এক মনোনিবেশই তারা শুনে গেছে এবং ফাইজ বরগত পাইছে আপনি যেভাবে পরিচালনা করছেন ঠিক তখন যেন আপনি মিজু হুজুরের মাধ্যমে যেন আপনি যেন বিরাজিত ছিলেন বা এ কর ইয়া বাণীগুলি রাখছেন আমার কাছে এরকমই মনে হয়েছে আর মিজু হুজুর বাণী মোবারক রাখছে সবাই শূন্য হুব শান্তিও লাগছে এবং তাদের মাঝে এরকম একটা অনুভূতি হয়েছে যে আপনি তো তাদের অন্তরে বিরাজিত এরপরই মিজু হুজুরের স্থান করে তারা নিচ্ছে তারা খুবই আনন্দিত এবং খুশি আমার এই কথা শুনে বাবা বলল যে যাক আল্লাহ ভরসা মিজু হুজুরের সাথে আপনারা থাকবেন ওনাকে সাইরা যাবেন না তাইলে আপনারা পদভ্রষ্ট হয়ে যাবেন আপনারা যাতে মিজু হুজুরের সাথে থাকেন আপনি তো থাকবেনই আরও আপনার জানা মতে যারা তাকের আছে তাদের তাদের সবাইকে বইলে দিবেন মিজু হুজুরের কদম যেন তারা না সারে এবং যত সমস্যা আছে সব যেন মিজু হুজুরের কাছে নালিশ করে এবং উনি পারবে সব সমস্যার সমাধান দিতে কারণ ওনার মধ্যে এই গুণটা পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত দুই হাজার বিশ সালে যখন বাবে বরকত দরবাসের উদ্ধার হলো মিজু হুজুরের নেতৃত্বে মোহাম্মদ ইসলামের যিনি নেতৃত্ব প্রদান করি মহামান বর্তমানে তখন তো সম্ভবত আপনি বাবা বরকত যাওয়ার পরে বাবা জানের সাথে ফোনে একবার কথা হয়েছিল এবং বাবা জান আপনি কিছু কথা বলেছিলেন ওই কথাগুলো আমাদের দর্শকদের জন্য একটু যদি জানাতেন কি কথা হয়েছিল বলছিল যে আমি তো এখানে তো থাকতেছি ওই ব্রাউনবার থেকে এক বাস হয়েছে লোক তখন জিজ্ঞাসা করলো যে হারিজ ভাই এসে নি কোথায় হ্যাঁ এসে তো তাদের তাকে মোবাইলটা দিন আমি মোবাইলটা দিচ্ছি পরে এই আমার শেষ কথা বাবা জানার সাথে আপনার শেষ কথা কথা শেষ তখন বলল যে হারিজ ভাই আপনি আসছে জি বাবা আসছি তো আরও কিছু কর পরে তখন আমি কইলাম যে বাবা যখন যে অবস্থায় চলতেছে এই অবস্থার মেজে যদি এরকমই থাকে তাহলে তো বাবা ভবিষ্যতে রক্তের বন্যা বুঝব কারণ মিজু হুজুর তো এটা বাই পড়ছে আপনি দয়া করছেন এটা উদ্ধার করছে উদ্ধার করছে এরকমভাবে যদি পরিপূর্ণভাবে যদি মিজ হুজুরকে আপনি দায়িত্ব দেন দায়িত্ব গেল দিতে গেলই তো বা তাই মিজু হুজুর যদি দায়িত্ব নিয়ে যদি কাজ করছে আরম্ভ করে তখন তারা তো বাধা সৃষ্টি করবে তখন তো রক্তের বন্যা বলবে কারণ তো আমরা তো আর সারবো না মরলে মরুম বল না হারে যাই তা হইতে দিব না তা হইতে দিব না আমি পথ পরিষ্কার করে দিয়ে যাব আপনারা মেজ হুজুরের সাথে থাকবেন সবাইকে বইরা দিবেন যদি মেজ হুজুরের কর্ম মেজু হুজুরের সাইরা যেন তার কেউ না যায় যদি যায় তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে বেমান হয়ে যাবে এই কথাটা সবারই জানাই দিবে অর্থাৎ বাবা জান বললেন যে যদি সঠিক পথে থাকতে হয় মেজু হুজুরকে অনুসরণ করতে হবে হবে সম্পূর্ণ নির্দেশে আমি সম্পূর্ণ শক্তি সব ক্ষমতা আমি তারই অপহরণ করে দিয়ে গেছি উনি যে আমি মেজু হুজুর যে আমি তাই 
अमित झा मिजोज रहता है अपनारा देखते हैं तक एक बार गुरे एक कतुली बोलते अपनारा देखते हैं मिजू हजुर ना आसले जो मिजू हजुर के कदम बस ही करतम मिजू हजुर हमारे दिया क्षमा कर दी তখন হাঁটে দিয়ে বললো যে যাক টাকা এটা সমাজে জাহিরভাবে একটু ইয়া লাগে আর কি আমি তো জাহিরের চিন্তা করিনি আমি তো আমার বাবাকে আমি কদম বসি করি এখন তো বাবা তো আবার আপনার সাধারণ বাকি গিয়ে দেখতেছিলেন যে মেজুজুরের মাঝে আগে থেকে বিরাজমান দেখছিলেন আগে থেকে বিরাজমান থাকতো আমি আরো আগেও কদম বসি করতে চাইছিলাম বাবা যখন ইয়ে মেজু হুজুর যখন দায়িত্ব ছিল না মাঝে মধ্যে তো দোতালায় আসতো দেখলে যেন আমি খুদা কত মুসি করতাম চাইতাম আমি নইল কাকা কামনা করেন কি তা করেন না তো এরকমভাবে কয়েকদিন না করার পরে তখন আমি বলছিলাম আর কি যে আপনি কাকা আপনার তো আমি কত মুসি করি না আপনার মধ্যে যা যে নি তার যে ওনাকে তো আমার কত মুসি করতে দিবে আমি ওনাকে বাবা যেন বলতো যে আমার কাছে যা পাইতেন তা মিজু হুজুরের কাছে পাবেন আমি এমন একজন এমন একজন মহামানব তৈরি করিয়া দিছি যে নাকি আমার অপূরণটা পূরণ করবে অপূরণটা পূরণ করবে উনি একমাত্র মিজু হুজুর আপনারা মিজু হুজুরের সাথে থাকবে আর মিজু হুজুরই পারবে আপনাদের সকল সমস্যার সমাধান করে দিবে মেজুজুরের অনেক অলৌকিক ঘটনা তো মানে আপনি আপনার সাক্ষী অনেক অলৌকিক ঘটনা অলৌকিক ঘটনা রইল একজন অ্যাডভোকেট আমার অ্যাডভোকেট পয়লা বলছিল যে আমার নাম প্রকাশ করেন এই অ্যাডভোকেট আরেক জাকের পায়ে একটা কেসের মধ্যে পড়ছে এই কেসটা মিজু হুজুরও বলছে অ্যাডভোকেট যে আপনি এটা দেখেন আচ্ছা আচ্ছা দেখবেন যখন এর খুব অসহায় অবস্থা আছে গরিব আর্থিক দিক দিয়েও অচল সচ্ছল না তার দিকে একটু খেয়াল রাখিয়া কেসটা চালে মানে যাতে খরচটাও যাতে কম নাই ওইটা ইঙ্গিত দিচ্ছে কম না পারলে তার পুরো বিনে বিনা খরচই আয়ে ভাড়া দিয়ে এরকম ভাবে দিয়েছে তো অনেক বুকের আমার ক কাকা বীজ হুজুর যে জায়গার মধ্যে বলছে এই জায়গার মধ্যে যদি আমার কোল যারা সেইরা বিচ্ছেও যদি পয়সা দোল লাগে তা আমি দিব নিজে হুজুর কথা রক্ষা করে দিয়ে যাই হোক ও আমি কাকা এরকম একটা অবস্থার মধ্যে একটি বিল্ডিং করছি বিল্ডিং করে গিয়া আমার প্রায় দুই আড়াই লাখ টাকা না তিন লাখ টাকা আমি ঋণের মধ্যে আসছি মানে ওই অ্যাডভোকেট বলতেছেন অ্যাডভোকেট এমন তো অবস্থায় আমার এর দায়িত্বটা মানে উনি ওই সময় ঋণগ্রস্ত হলটা ঋণগ্রস্ত তো মিজু হুজুর বলছে আমি তো বললাম আমি কল যাচ্ছি রাও আমি বিচ্ছা দিব আমি খুব কষ্ট করি তার বাড়ির খরচ আওয়াজ আর মানে ওই মানে যে মামলার যিনি যার মামলা উনি ওনার আসা যাওয়ার খরচ বাড়ির খরচও দিয়ে দিচ্ছেন ওকে হ্যাঁ আসা যাওয়ার খরচ এবং ফিস টিস সবগুলি আমি বহন করিয়া একমাত্র মিজু হুজুরের কথার পরিপ্রেক্ষিতে দিয়ে আইতে चिंता करते करते मिजु हुजुर जो एक दया करत मिजु हुजुर कत मत लोकटा कानता से मिजु हुजुर बोलो নামরে বলছে নামরে প্রকাশ না করছে যে আপনি চিন্তা করেন না আপনার একটা সমাধান হবে দুই দিন পরে একটা লোক একটা কেস নিয়ে এসে আন্যাসেরা কেসের বিবরণটা লেখাইছে লেখাইসে এরা বলছে যে আমি তো থাকতে পারুম না 
ये बेगडर आखिर बेगडर में देखिए किसी होरस आसे इडे आपने किसी होरस सो हो आपने होरस कर लिया तो हम ये आप अर ये मिज होजुर हो बोक तो ये जिन्हें आज तक नहीं जे ना ना नहीं एड बुके अच्छा तो हम आमी मिज होजुर कथा शोरन कुछ लोया ये तो कैसे क्या बेगडर खुल जाती बार लोग कोटा दो तीन दिन पूरे में जो जरूर आपार तारे शॉप नोट देखे देखा ही थे कि एडवोकेट साहब अपने खोरस पाएगे सेन इस इरों को घटना हुई ले सौं देहरार कुन कारण या से अवकाश रखे एक पूरा हमारे देख टोनों को नोरी ना बाबा जन जो कौन पोस्ट के शराज़ जो कौन चंदोपरा थे के ढाके आसलन वो ढाके तो प्रथम जे ढाके ढाके जो कौन प्रथम जो बाबा जन उरुष को लेने उरुष होते अपने चिलन वो इट वो 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 शम्य ऐसोले किरो को क्यों भी क्यों है चिलो प्रोग्राम टा एक ने आश्रम पड़े तो उन तो आम्रा चंदोपरा जे माल गुलेनिया मैंने आप लोगों को कारी तो करेंगे सिलेन आप लोगों का रो एक कारी नहीं है बाजार टाजर नहीं है क्या सिलेन है बाजार नहीं है वो लोग फिर उतनी है वो ढाका चले सिलेन पर है किसी कोंग्रेस दौर पर जी इस्लाम तो उन्हें पर जी इस्लाम आर कि ओडिकांग शो ये जिन्हें शुरुआत पर सिलेन शॉपिंग मियार बासाई ज बिस्किट जी कोई रहा तेल लो अच्छा ये रुको हम तीन तीन छोरी शर्ट तेल निया एवं आलू आसिलो दो बस्ता चावल आसिलो दो बस्ता और बाद बाद बाकी बस्ता जिन माल दे ही फुर्सत लम चंद्रों पर है ये माल गुले आम्र निया इस्लाम निया ये तो जानो उन्नतन और पोरे आम्र ये माल गुले दिए दिलाम तो पोरे छ तो हो ना मैं ये उन्नतनेर बाबा ये चौथ बिशेष जी से लोग जोन बोले जाकर दर बसर जोन ना बसर बसर जोन इधर साइड दिया आमी जो हम बाबा जन बोरा बोर होए तो हम दी ही बाबा जन बाम देखिए जाए तो हम दी ही इमाम होते एक ही कुछ ही मोबार के बस है इरु कुंभा बे जामी गुर्ती गुर्ती देखती थी मैं आपने जो कौन बाबा जाने शोध शोध इधर आए देखते सन देखें जो बाबा जान बोशा आरक्षण है जाते सन देखें इमाम शासन दूर पूरा मतलब बोशा हम ही जो एक रुख में एक था ये दिखा ये गुली दिखा हमारे बीचोरे मोने एक था शांति प्रभावी तो इतने से हमें आरार कुन दुनिया कुन ख्याल नहीं हम ही तो होना मिसिंग तक उल्लाम आरके सिंग ताई से बोलो ब्रिंडे ये ये तो आमादेर बाबा देने प्रथम सम्मेलन में तार कार्यक्रम शुरू कार्यक्रम शुरू ये शुरू डर में जे अमर कोतो दोन लुक आसी गोनी तो होन अमर जे पाँच साल लुक लोया अमी इकने गोना दिसलाम इकने गोना पायलाम एक सौ पाँच सौ टीजो मतलब टोटल अरे एक्स पश्चिम जोन दे शुरू तले बाबा जोन है शेखन दे तीन कुटी मुरीज संतन रखे हैं उन्हें तो तीन अमित तो हमने पाप तम दे अमित ये जस है एक टा रिजल पामू ये शुद्ध रहता ही लो एक्स पश्चिम जोन एक्स पश्चिम जोन था के शुरू है तीन कुटी मुरीज संतन मुरीज संतन अमार एक टा बाइक न्या बुना हमार बुनो तुरी करनी चाहिए तो अबार हमार बियार तारी ये लगे बाबा जन जन चंद्रमा रहे थे आसे ओशम 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 मेरे बोलूँ ना तो हम अमी गिया गैलाम चंद्रमा रहा यानो आठ रुपए तो ना से वो बियार एक तरफ बार हमार नीचेर बियार बियार हमार कुन खाने ओना जहाँ ना देखे यहाँ नहीं वो तो हमार पसंद ह जे क्यों आमर सेलर भी आकर ऐसा ना तो हम बाबा जने एक तरफ इंसान में जो बोल रहे थे क्या आर इधर नहीं आते जा इमाम हुजूर का सब बोला हुआ है तो इमाम हुजूर को जैसे माँ बोमिया से 
মাবুমিয়ার কাছেই বলেন তো এরপরে মাবুমিয়ার কাছে আমার যে বলাইলাম বলানোর পরে তখন আমারে কইল যে আপনি এক কাজ করেন আপনি বউ দেখেন বউ দেখলে কী বো আমি আপনার লাগাল মামুগু আমি তো চন্দ্রপাড়া এদিক আবার যামু যাওয়ন লাগতো না আপনি খবরটা পাইলে চলেনি বাবাই কচ্ছে যে খবরটা পাইলে চলে তখন আমি চিন্তা করলাম যে খবর আমার কেমনি দিব তখন আমার বললো যে খবর আপনি পাইবেন আপনি বউ দেখেন রু বউ দেখিয়া দেখলাম দেখার পরে স্বপ্ন দেখলাম হারাপ যে কয়েকটা বউ দেখলাম না এই বউর ইয়া দেখলাম সিনটমটা দেখলাম খারাপ মানে আপনার যেদিন বউ দেখতেছেন রাতে স্বপ্ন দেখতেছেন একটা বউ এটা বালা যেটা নাকি এখন এখন আমরা কাকি যে তো ওর ইয়ে তাদের বাড়ির কাছে ওনার থেকে কোনো কল্পনা টল্পনা নাই ওনার থেকে গেছি গেছি পরে মেয়েটা আমার লগে আসে পাশে একটা রাস্তা আছে রিক্সা হঠাৎ রিক্সা রিক্সার কোনো রাস্তা নাই এরপর আসে রিক্সা বন মানে আপনার স্বপ্ন দেখতেছেন এটা স্বপ্নে দেখতেছি এই মেয়েটা আমার সাথে বসা নিয়ে মেয়েটার সাথে বসা হচ্ছে মেয়েটার নেয়া আসে বাবা যে বলছে যে আপনার পাইবেন খবর মেয়েটা আমার বাড়ির ওখানে উড়ানো আছে রিক্সাটা রিক্সাটা উড়ানো আছে পরে ঘরের দরজার বরাবর উড়ানোর দাঁড়াইছে পরে মেয়েটা উঠলামছে আমি উঠলামছি মেয়েটাই করছে কি আমার আম্মা ঘরের ভিতরে ছিল আমার আম্মার এই গিয়ে সালাম করছে কদম বসি করছে কদম বসি করে আবার রিক্সা তুলছে ওই টেসারে কো আমার দিয়ে যান এরপর আবার যেন চোট চুপছিলাম ইয়ান উনি দিয়েছি এই ঘটনা আর কয়েকটা বিয়ে দিচ্ছিলাম হিতা কোনো ইয়া না সব নেগেটিভ ছিল হ্যাঁ সব একটা মাথার দোষ একটা ইয়া বিভিন্ন কোনো পরে কাকের পরে বিয়ে করলেন আর কি হ্যাঁ এরপরে না না পরে গিয়া কইলাম যে এই এই অবস্থা তখন লোক বসাইছে লোক বসাইছে পরে বাবা কয় আমি আমিও যাব বসার মিলে লোক সলভ এর লোক তো সলভ এ দিছে তখন আপনি স্বপ্ন কথা কথা বলার পরে এরপরে বাবাই গেছে ইমাম হুজুর তো এক কথায় যে মা বউ মিয়া জানে মা বউ মিয়ার সাথে আলাপ করে যে মা বউ মিয়ার সাথে আলাপ করছে বলে মা বউ মিয়ার লোক বসাইছে কইছে যা এ বিয়াটি করে তা আমার আবার বাবাই ওই আমি তো আবার আত্মীয় সম্পর্ক না আমার স্যালামির টাকাও দিয়ে দিছে আচ্ছা না এমনি দিছে না ইমাম হুজুরের কাছে কেউ আপনার বাই না জি ওর স্যালামি লাগবে না বউর কী দিবেন আপনি এরপরে তিনশো টাকা দিছে এরপরে আইলাম এই সময় আমার বাইক না জিনে নিয়েছে গা তখন এটা নিয়ে আসে আমার বোন বোন কান্দ আছে আমিও এটা কইলাম আর কি ইমাম হজুরের সামনে বাবার কাছে আগে বলছি বাবা গিয়ে সেটা ইমাম হজুরের বলল ইমাম হজুরের কয়েকজন লোক বসান লোক বসাইছে লোক বসাই খবর কইছে যে বা জিনের বাসা নিছে গা এর আর ফিরত পাওয়া যাইতো না মানে কোথায় নিছে জিনের দেশ দেশে নিয়ে গেছে জিনের বাসা যে আছে না জিনের বাসায় নিজে নিয়ে গেছে এর ফিরত পাওয়া যাবে না বাবা গেছে গা একটু রাগান্বিত হয়ে কি জিনে নিছে গা এর লাগে ফিরত পাওয়া যাইতো না তখন ইমাম হজুর করলো যে বাবা যদি হুকুম করেন তা আমি বসি কে বসে এরপর বাবা সলভ করছে কইরা সেটার পর আমার কে আপনি বিশ দিন পরে এর পাইবেন ঠিক হয়ে বিয়ে আমার হয়ে গেছে আইসার মধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে বিয়ে হয়ে গেছে আমার বইন কান্দাকাটি করতেছে আমি কইলাম যে বোন আফা বাবা বলছে বিশ দিন পরে পাওয়া যাইব তুমি চিন্তা করো না ঠিকই বিশ দিন পরে বাইশ দিনের মাথা তো এক চিটাগাং আমান সার মাজার মেয়ে এর পাওয়া গেছে মেজোজোর যখন উনিশশো পঁচিশ সালে তার জন্মগ্রহণ করলেন যখন তখন জন্মগ্রহণের কিছুদিন পরে তো মনে হয় আপনি বাবা জানের সাক্ষাতে গিয়েছিলেন জি ওই সময় বাবা জানের রিয়াকশনটা কী ছিল কেমন দেখেছিলেন এখন খুব খুশি মিশু হুজুরের কথা বলতে গিয়ে বলতেছে যে আর কি যে কি একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখছেন নি কি আমি সাত দিনের বাচ্চা এরে এই ইয়া এই খুব সুন্দরভাবে খেলাধুলা করতে আছে আমি যখন গিয়ে আসি না এ দুই দুইটা অঙ্গুলি দিয়ে আস দুইটা সাজ দুই হাতের সাজ দুটো অঙ্গুলি বাড়াই দিছি এ টপ করে আমার হাতে দৌড়ে দিছি ধরার পরে আমি যখন টান দিছি এ শক্তই উঠে দাঁড়াই গেছে 
এর পরে কইল আর কি যে এটা হইল পূর্ব আবাস এই পারবে আমার ভবিষ্যতে আমার গুণাবলী যেটা আছে এর মধ্যে অর্পিত হবে এবং এই যে এই সে মানুষের মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারবে এর যে এই আশাটা করা যায় এরপরে মেজ হুজুর দেখবার লাগি আমার মন রাখব পরে এই দিন গেছি গেছি পরে বাবা করে বাসার ভিতরে আমার নিয়ে গেছে তখন আমি দেখলাম মেজ হুজুর দেড় দুই বছরের আচ্ছা আচ্ছা আমার কাছে এত সুন্দর লাগে যে আমি ওটা কুলিয়া লাইতাম আমি ডরে বিয়া দুবিয়া কইরা কুলে আর লই নেই দিকা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাবা আবার দেখতেছে আমি যে চাই রয়েছি বাবা দেখতেছে তো পরে আমার বাবা জিগা কীরকম দেখলে আমি বলি বাবা এ তো আপনার মতনই হবে ওই সময় আপনার কাছে মনে হয়েছে ওই যে এক এক দেড় বছরে মানে শিশুকে দেখে আপনার মনে হয়েছে যে এটা বাবা জানের মতোই বাবা আপনার মতোই হবে এটা তো ব্যতিক্রম হবে না এটাও তো আপনার একটা হাজ দয়া এমন একজন মহামানব যে ভবিষ্যতে আমরা প্রজন্মরা পাবে এটাও তো একটা ভাগ্যের ব্যাপার বাবা খুশি হয়ে কয়েছে আল্লাহ পরশা আপনি যে মেজুরের সম্পর্কে বাবা দান যে কথাগুলো বলতেন যে কথাগুলো আপনি সরাসরি আপনার কাছেই বলছেন আপনি শুনেছেন অনেক ঘটনা তাহলে এ থেকে তো একটা স্পষ্টভাবে প্রতিমান হয় যে বাবা যান তাকে ছোটোবেলা থেকে ওইভাবেই মানে গড়িয়া তুলছেন এবং তিনি এভাবে মানে আল্লাহ কর্তৃক সিলেক্টেড মানে উনি নির্ধারিত এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তি উনি পরবর্তীতে মোহাম্মদ ইসলামের নেতৃত্ব দেবেন দায়িত্ব আসবেন এবং বাবা যান আগে থেকেই জানতেন যে উনি মানে আপনি যখন যে সব সময় ঘটনাগুলো বললেন তাহলে এতে স্পষ্ট হয় যে বাবা যান একদম আগে থেকে জানতেন যে তার ধর্মের হাল মেজুজুরি ধরবে তিনি যে মোহাম্মদ ইসলামের আজকে নেতৃত্ব দেবেন এটা আগেই সব বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল স্পষ্ট না হলে আমরা সাথে বলে গেমে যে এই পারবে প্রজন্মে লোকগুলির সাথে পথের মুক্তি দিতে পারবে এবং তিনি তো সেটাই আজকে করতেছেন আজকে আজকে মোহাম্মদ ইসলামের যে নতুন জোয়ার আসতেছে এই জোয়ারটা তো নেতৃত্ব প্রদানকারী মহামানবের মাধ্যমে আসতেছেন তাহলে চিন্তা করি আমরা চোখের সামনে তো যে মিজ হুজুর যেরকমভাবে নামাজ রোজার লাগে যেরকমভাবে তাকদা দিতেছে এবং ইয়া করতেছে বলতেছে আমি অনেক চেষ্টা করছি বাবা জানতে বলতে যে বাবা ঠিক মতো নামাজ পড়তে পারি না আমি কি করব দিহি একটু ফাঁক নিয়ে পাওয়া যায় না কোন অবস্থাতেই ফাঁক আমার দিন না পড়তেই হবে নামাজ আমার পড়তেই হবে কারণ আমার নিয়মগুলি সব নামাজের লগে আপনি করবেন মনের নামাজের লগে মরা গাবা করবেন নামাজের লগে যে নামাজ পড়বেন না এগুলিও করবেন না আপনি কি করবেন আপনি তো জাহান নাম ছাড়া আপনার উপায় নেই বাবা যে কষ্ট করিয়া যে সকাল ছাটার থেকে বাইরে সে রাইতের দশটা এগারোটা পর্যন্ত জাকের রেনিয়া এবং তুরিকার ইসলামরা যে পরিপূর্ণতা কিভাবে মানুষ উপভোগ করবে এই দিকে লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন রকমে মানুষের মুক্তির পথ খুঁজা গেছে রহমতের কথা তো আমার ইয়ার কোনো সময় শুনছি না মেজ হুজুর তো তাই দূরে রাখছে আমরা তো ফাঁক ফাঁক দিতেছে না সবাই তো বলতেছে যে আপনারা আত্মা শুদ্ধ হবে না সাথে জিলা আসবে না জিকির জারি হবে না তো বাবা তো মেজ হুজুর তো একটু ফাঁক দিতেছে না বাবা তো তাই বলছে তো আমার নির্দেশ না মাই না আপনি যদি সারাদিন দেওয়ান বাগি দেওয়ান বাগি দেওয়ান বাগি কর কোনো কাম হইব আমার নির্দেশ মানলে যেমন বাকি আপনি আপনি আমার ঘর আসব তাই তো বলছে ধন্যবাদ কাকা আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনার দীর্ঘ সময় আমরা আজকে পেয়েছি এবং অনেক আলোচনা হয়েছে এবং এমন সব তথ্য আমরা জানতে পারছি যে তথ্যগুলো আসলে আমাদের একদম সত্যই যেটা জানা ছিল না এবং অনেক নতুন তথ্য আজকে আমাদের দর্শকরা জানতে পেরেছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি এই বয়সেও অনেক দূর থেকে এসে এসে ব্রাহ্মণবাড়ির থেকে আসছেন এসে আমাদেরকে স্টুডিওতে সময় দিয়েছেন আপনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসসালাম আলাইকুম আমিও আমার মহান মুর্শেদ দয়াল বাবাজানের এবং মিজু হুজুরের কদমে আমার বোল বিরুদ্ধ ব্রান্তির জন্য আমি ক্ষমা চাই তারা যেন আমার ক্ষমা করে দেয় আমার যদি বোল ট্রোটি হয়ে থাকে তারা যেন আমাকে মাফ করে দেয়